Vous avez été nombreux à me demander de vous parler d'une lignée animale en particulier. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Nous allons parler d'une lignée animale chère à mon cœur et qui malheureusement à ce jour est bien mal en point. Un ordre d'animaux qui, après avoir parcouru plus de 60 millions d'années d'histoire, risque de ne pas survivre à la futile habilité de certains primates soi-disant évolués et doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons parler des proboscidiens. Hein la grande lignée des éléphants. Ah Avant de commencer, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. CyberGhost VPN, une véritable référence en matière de VPN. Vous le savez tous, surfer sur la toile n'est pas toujours sans danger. C'est pour cela qu'utiliser un VPN, autrement dit un réseau privé virtuel, est fortement recommandé. Cela vous permet de vous connecter de manière sécurisée avec votre ordinateur tablette ou téléphone à un serveur distant. En d'autres termes, CyberGhost VPN vous rend invisible sur la toile en masquant votre adresse IP et en la géolocalisant dans des serveurs situés dans le monde entier. Par ailleurs, tout en masquant votre adresse IP, CyberGhost VPN chiffre vos données, protégeant ainsi vos informations personnelles et par extension votre vie privée. Il vous protège des hackers, des sites malveillants et plus globalement de toutes les joyeusetés qui fleurissent sur internet et même de la surveillance indésirable de la part de votre fournisseur internet. Et ce n'est pas tout, car étant géolocalisé dans le pays de votre choix, vous pouvez débloquer des catalogues étrangers des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney Plus et bien d'autres encore. Par exemple, avec CyberGhost VPN, vous pouvez regarder des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux états unis au Royaume-Uni, en Allemagne et même au Japon. Et ils fonctionnent sur 40 services de streaming. Ou encore, si comme moi vous aimez les courses de monoplace, connectez-vous en Belgique et vous profiterez de la saison 2024 sur la télévision belge. Gratuitement et en français. Ce n'est pas pour rien que CyberGhost VPN compte déjà plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une excellente note sur Trustpilot. C'est la garantie d'un VPN fiable, économique et efficace. De plus, CyberGhost VPN se prend en main très facilement. En quelques clics, vous vous géolocalisez au Japon, aux états unis ou tout autre pays de votre choix et vous accédez au contenu disponible dans ces régions. Et sachez que, avec un seul abonnement chez CyberGhost VPN, vous pourrez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps et ainsi faire profiter vos proches. Le logiciel est disponible sur toutes les plateformes Windows, iOS, Android, téléviseurs connectés et autres consoles de jeu. Et en utilisant le lien dispo sous la vidéo, vous obtiendrez jusqu'à 83% de réduction, soit 2,03€ par mois et tout en profitant de 4 mois offerts. Sans compter la garantie 45 jours satisfait ou remboursé et un support ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En bref, si vous n'êtes pas équipé, n'hésitez pas et retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Ce qui au passage est un excellent moyen de soutenir mon travail sur la chaîne. En prélude, faisons un petit état des lieux. À ce jour, les proboscidiens ne sont plus représentés que par deux genres, évoluant sur deux continents différents. Le premier est le genre éléphas. Il s'agit des représentants asiatiques, appelés plus communément éléphants d'Asie. Éléphants qui vivent en milieu forestier. Et le second, vous l'aurez deviné, ce sont les représentants africains. Le genre loxodonta, qui compte deux espèces. Les éléphants des savanes d'Afrique, loxodonta africana, et l'éléphant des forêts d'Afrique, l'Oxodonta cyclotis. Contrairement à l'éléphant d'Asie, les éléphants d'Afrique ont de grandes oreilles qu'ils utilisent pour réguler la température de leur corps. De plus, les molaires des éléphants d'Afrique comptent bien moins de l'offre que celle de l'éléphant d'Asie. Nous avons donc trois espèces vivantes sur Terre. Cependant, depuis que nous étudions la paléontologie, ce n'est pas moins de 180 espèces qui ont été recensées au fil du temps. 
toutes éteintes, en moins de 60 millions d'années. C'est assez fou de constater qu'en seulement 60 petits millions d'années, il y eut autant d'espèces disparues, et cela rien que pour les proboscidiens. Cela nous donne un aperçu du travail qui reste à faire en termes de paléontologie. Et si là-dessus on ajoute la paléobotanique, cette discipline n'a pas fini de nous étonner. Bref, revenons à nos proboscidiens. Comme d'habitude, le terme proboscidien nous vient du grec ancien signifiant « porteur de trompe », cet organe préhensile emblématique caractérisant nos éléphants. Cependant, comme nous allons le voir, il n'en a pas toujours été ainsi. Les proboscidiens sont des mammifères placentaires faisant partie du clade des tétitériens et sont donc apparentés aux sirénien, comme les lamantins ou autres dugons, des mammifères aquatiques. Ce qui pourrait nous porter à croire qu'à l'origine, les proboscidiens étaient des mammifères semi-aquatiques. Tout au long de leur histoire, les proboscidiens vont connaître plusieurs vagues de diversification avant de devenir les pachydermes que nous connaissons. Euh, pour info, sachez que le terme pachyderme, signifiant peau épaisse, et qui fut autrefois proposé par l'éminent Georges Cuvier, est aujourd'hui totalement obsolète, car il réunissait éléphants, rhinocéros, hippopotames et chevaux dans une même famille, autant d'animaux qu'on sait aujourd'hui non apparentés. Faisons le point sur nos propos si bien actuels, et quelles sont leurs caractéristiques morphologiques. Survivant de la mégaphone, ils sont énormes, pesant jusqu'à 6 tonnes. À l'instar des grands sauropodes du Mésozoïque, ils sont campés sur d'épaisses pattes dites en colonne, appelées postures graviportales. Leur cou est quasiment inexistant. Ils possèdent les plus grandes dents du règne animal, les fameuses défenses qui sont en fait des incisives supérieures sans émail et modifiées à l'extrême, des molaires qui se renouvellent en tapis roulant et une trempe préhensile qui se termine par un doigt chez les éléphants d'Asie et deux doigts chez les éléphants d'Afrique. Eh bien, figurez-vous que cette morphologie si emblématique est relativement récente. Comme à mon habitude, voici un arbre présentant la phylogénie des étonnants tétitériens et proboscidiens. Un arbre assez simplifié qui va nous servir de fil conducteur tout au long de ces deux épisodes et qui va nous permettre de visualiser leur évolution. Ceci étant, commençons par le commencement et retournons au Paléocène, première époque du Paléogène, elle-même première période de l'ère Cénozoïque. Nous voilà donc environ 60 millions d'années en arrière. Nous sommes au tout début d'une nouvelle ère, le Cénozoïque. Quelques millions d'années auparavant, un funeste corps céleste s'est écrasé sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Comme à chaque phase d'extinction, la biodiversité, alors durement affectée par le cataclysme, connaît une nouvelle phase d'expansion, une phase d'expansion connue sous le terme de radiation évolutive. Ainsi commence la grande épopée des mammifères. Ces derniers, jusqu'alors dans l'ombre des dinosaures, vont pouvoir prendre leur essor. Ils doivent en grande partie leur survie à leur petite taille, leur mode de vie plutôt nocturne et leur habitat souterrain, ce qui leur a permis de survivre à la catastrophe et d'échapper aux prédateurs, notamment les dinosaures. Mais ces derniers, ayant vu leur population se réduire drastiquement suite à la tragédie, les mammifères vont peu à peu s'accaparer les niches écologiques désormais vacantes. C'est donc dans ce contexte que la branche des mammifères va évoluer et se diversifier, et parmi elles, celle des proboscidiens, quelque part en Afrique, qui est alors un continent isolé du reste du monde. Nous voilà donc au Paléocène. C'est à ce moment de l'histoire que vivait le plus ancien spécimen connu à ce jour, le dénommé Eritherium azuzorum. Au fait, un truc tout bête. Lorsque vous lisez un nom comme celui-ci, en l'occurrence Eritherium azuzorum, sachez que le premier mot, Eritherium, correspond au genre, et le second, dans notre cas azuzorum, définit l'espèce. Ah, ils sont très protocolaires les scientifiques, il faut dire que lorsque l'on plonge dans le monde des sciences, pour s'y retrouver, ce n'est pas simple, d'autant plus qu'un genre peut posséder plusieurs espèces. Ainsi, par exemple, nous les humains faisons partie du genre Homo, et notre espèce est Sapiens, alors que l'homme de Néandertal, Homo neanderthalensis, bien que du genre Homo, fait partie de l'espèce Néandertalensis. Et je vais vous dire encore mieux, ils sont tellement protocolaires que le genre s'écrit avec une majuscule et l'espèce tout en minuscule. Et en italique, s'il vous plaît. Au moins, on est sûr qu'il n'y a aucun quiproquo. Et oui, ça rigole pas chez les chercheurs. Bon, je m'égare. Revenons à notre Eritherium azuzorum. Il s'agit d'un proboscidien basal, entendez par là primitif. C'est un fossile découvert au Maroc et décrit en 2009 par le paléontologue Emmanuel Garbrandt. 
un spécialiste des proboscidiens au Muséum de Paris. Tiens, savez-vous qui était spécialisé dans les proboscidiens avant de découvrir une certaine euh, Lucie Ouais, ouais. Du coup, il a lâché les proboscidiens pour continuer. Oh, oui, Ritérium. Ouais, ben bah, je diverge. Ouais, ben bah, reverge. Ouais. Le matériel fossile découvert n'est pas énorme. Il se résume en tout et pour tout à quelques fragments du crâne de l'animal, et notamment un morceau de mâchoire. Un morceau de mâchoire comportant des dents. Ce qui, pour un paléontologue, représente une mine d'informations sur l'animal. C'est ce qui a permis de classer Eritarium dans l'ordre des proboscidiens. Je vous passe les détails bien complexes concernant les dents, parce que lophodonte, bunodonte, bunolophodonte, microstructure de l'émail dentaire, bref, de la littérature pour scientifiques. Toujours est-il que les petites dents présentes sur le fossile, quoique il y a suffisamment d'affinité avec les proboscidiens plus dérivés pour être attribuables à cette famille, sont différentes des immenses mâchelières presque de 4 kg des éléphants modernes. On notera aussi qu'elles avaient un renouvellement dentaire classique avec dents de lait et dents adultes, et non pas un renouvellement en tapis roulant comme nos éléphants. Notez ce détail car la structure des dents des proboscidiens va bien évoluer au cours du temps. Pour ce que l'on peut en dire, d'après les dimensions de ses dents, Eritherium était un petit herbivore d'environ 10 kg, mesurant environ 20 cm au garrot. On est encore loin, mais alors très loin de la morphologie d'un éléphant. Néanmoins, Eritherium est à la base de tous les autres proboscidiens. Malheureusement, cette espèce s'éteindra rapidement et ne connaîtra pas l'époque suivante, l'éocène. Avant son nom de quelques millions d'années pour nous y rendre et découvrir le spécimen suivant. Phosphaterium esculii. Nous sommes il y a 56 millions d'années en arrière. Longtemps considéré comme le plus ancien des proboscidiens, Phosphaterium est un proboscidien basal, lui aussi originaire du Maroc. Et comme son nom l'indique, il fut découvert dans un gisement de phosphate. C'est le paléontologue français François Esculier qui, lors de l'achat d'un lot de fossiles, remarque les morceaux de mâchoire d'un proboscidien. Et c'est notre spécialiste Emmanuel Jarouin qui l'identifiera. Lui aussi est un petit animal. Enfin, je veux dire Phosphaterium, pas le scientifique. En effet, Phosphaterium ne dépasserait pas les 15 kg et d'après les reconstitutions, ressemblerait à une espèce de tapir nain évoluant auprès de l'eau. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec Phosphaterium, c'est qu'on a un crâne complet qui nous permet de voir 1. Que le développement des insertions des muscles des lèvres et la rétraction des narines qui marquent la présence d'une trompe sont absents et 2 qu'il n'y a pas de défense. Phosphaterium était donc un probo sans trompe ni défense. Bref, un mammifère presque comme les autres. Et je dis presque car il possède des protodéfenses. Deux de ses incisives sont plus grosses que les autres sur les mâchoires inférieures et supérieures. Et vous verrez que ça aura de l'importance plus tard. Toutefois, à la même époque, nous avons Dawiritarium. Sans être un géant, on passe à la taille supérieure avec un animal estimé entre 80 et 180 kg, faisant de lui un des plus grands mammifères connus en Afrique. Car oui, une fois de plus, les fossiles proviennent du Maroc. Ce sont les habitants de la ville de Sidi Dawi qui les ont trouvés. Puis ils furent achetés chez un revendeur par un paléontologue amateur, un certain Roland Reboul. Un peu plus tard dans l'Éocène, vers 46 millions d'années, nous rencontrons Numidotherium coolens. La bête de Numidie, la Numidie étant un ancien royaume du Maghreb, et plus exactement de l'Algérie actuelle. À ce stade, il est clair que l'ordre des proboscidiens, tout comme les primates, est d'origine africaine. Ici, la collection de fossiles comprend de nombreux éléments de squelette post-crânien, 7 crânes relativement complets, une douzaine de fragments de maxillaire, une quarantaine de mandibules plus ou moins complètes et de nombreuses dents isolées. Et d'après l'étude des fossiles, il s'avère que cet animal au museau très court représente un important jalon dans l'histoire évolutive de l'ordre des proboscidiens. En effet, l'humidotérium devait avoir un museau très flexible, peut-être même une petite trempe, un peu comme celle d'une antilope saïga. Quelques millions d'années passent, ce qui nous amène à la fin de l'éocène, lorsqu'apparaît Baritérium, suivi de près par un autre numidotérium, Numidotérium savagii, puis Moeritérium. Le premier de ce triumvirat est un grand proboscidien primitif, Baritérium grave. Avec cet animal, on passe à la taille supérieure, à environ 1,80 m, 2 m au garrot, pour à peu près 2 tonnes. Les premiers fossiles de cet animal nous proviennent d'Égypte, c'était au début du siècle dernier. 
Rester longtemps mal connu, ce n'est que lorsque d'autres fossiles ont fait surface en Libye que les paléontologues l'ont rattaché à l'ordre des proboscidiens. La reconstitution du squelette montre un animal massif, au crâne particulièrement imposant. La posture est fort différente de celle des proboscidiens dits graviportaux, aux membres disposés en colonne, étant plus proche des formes primitives, notamment avec des pieds et des mêmes plantigrades. Euh, je fais l'impasse sur Numedotherium savagei, une autre espèce de Numedotherium dont il n'y a pas grand chose à dire, et qui s'éteint rapidement. Cocheur. Ce qui nous amène à Moeritherium. Euh, Coelophysis, ça se prononce, c'est l'ophysis. Coelacanthe, c'est l'acanthe. Moeritherium, méritherium Ma foi, peut-être. La bête du lac Moeris. Ah, ben, ça se prononce Moeritherium. On va comprendre. Bref, il s'agit d'un lac situé en Égypte, dans le Fayoum. Pour le coup, avec ce genre, on revient à un point inférieur. 200-300 kg, à peu près celui d'une vache. Cet animal, semi-aquatique, à l'instar des hippopotames actuels, présentait des incisives relativement développées, laissant présager les futures défenses sur les mâchoires supérieures et inférieures. Par ailleurs, son crâne laisse apparaître un appendice nasal, oserais-je dire trompeur En effet, la cavité nasale est spacieuse, et les narines légèrement rétractées vers l'arrière laissent à penser à une vraie trompe tapiresque. Toutefois, sachez qu'à ce jour, on connaît deux autres espèces, Moeritherium andouzi, lui aussi d'Égypte, et Moeritherium cheburamori, originaire d'Algérie. Et tout comme son cousin Baritherium, Moeritherium va connaître l'Oligocène avant de s'éteindre. Avançons vers la fin de l'Éocène. Sur notre tableau, on constate que le groupe se divise rapidement en deux branches. Deux branches distinctes qui vont évoluer parallèlement. Alors dans un premier temps, intéressons-nous à la famille des Deinotéridae ou Deinotères. Nous remonterons notre branche dans la seconde partie de cet épisode. La famille des Deinotéridae est née en Afrique voilà 27-28 millions d'années. Cette famille très particulière de proboscidiens se caractérise par des défenses tournées vers le bas, très reconnaissables. A l'inverse des éléphants modernes que nous connaissons, qui n'ont retenu que les incisives supérieures de leurs ancêtres à quatre protodéfenses, les Deinotéridae ont uniquement retenu et développé les défenses inférieures, leur donnant ce profil si caractéristique. Je vous avais dit que ce serait important pour plus tard. Le premier genre connu de Deinotéridae est Shigatherium. Celui-ci nous vient de la région de Shiga, en Éthiopie. C'est un animal de plus d'une tonne, un poids estimé en fonction des dents, car c'est tout ce que nous avons comme matériel. Mais le représentant le plus connu et le plus typique des Deinotéridae est Deinotherium. C'est au début du myocène qu'arrive Deinotherium, la terrible bête. Nous sommes il y a 23 millions d'années en arrière. Deinotherium, lui, traversera tout le myocène et le pliocène inférieur avant de s'éteindre, mettant ainsi fin à la famille des Deinotheridae. Deinotherium giganteum est le genre type, ce que l'on appelle un holotype. Comprenez par là qu'il s'agit de l'espèce de référence autour de laquelle s'articulent toutes les attributions d'autres notre fossile, à la famille des Deinotheridae. Deinotherium est un colosse, ça n'est terminé des poids plumes, on ne plaisante plus là. Environ 3 à 4 mètres au garrot et jusqu'à 12 tonnes. Ah rien quoi Le double du poids d'un éléphant d'Afrique mal moyen. En fait, Deinotherium est classé comme le troisième plus grand mammifère terrestre ayant vécu. Après le Paracetarium, aussi connu sous les noms invalides de Hendricotherium ou Baluchitherium, et le Paléoloxodon namadicus, un autre pobo estimé lui à 22 tonnes. D'autre part, on connaît plusieurs espèces de Deinotherium et de différents endroits d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Giganteum d'Europe, Bosasie d'Afrique, Indicum d'Asie. Ce qui pourrait nous paraître normal, puisque petit a la longévité du genre, environ 18 millions d'années, qui lui donne largement le temps d'évoluer et se diversifier. Et petit b, entre temps, l'Afrique s'est accolée à la plaque asiatique, il y a 21 millions d'années. Ce qui a permis à ces animaux de se disperser sur d'autres continents. Une anecdote, saviez-vous que les ancêtres des rhinocéros, zèbres, lions, girafes, hippopotames et autres hyènes et antilopes que nous considérons si typiques de la savane africaine, 
sont en fait originaires d'Asie et pas du tout d'Afrique. L'éléphant est le seul véritable représentant de la mégafaune africaine ayant une origine 100% africaine. Les autres espèces ne sont arrivées qu'après la formation du pont entre l'Afrique et l'Asie, il y a 21 millions d'années. Cet événement de migration est appelé du nom d'un probo le Gonfetarium Datum Event, en référence aux gonfotaires qui ont quitté l'Afrique pour coloniser le reste du monde. Néanmoins, les Deinotéridés étaient aussi de la partie. C'est donc un véritable échange de faune qui a eu lieu au début du Miocène. Et bien que cette lignée ait perduré une longue période de temps, elle s'éteindra définitivement au cours de la période suivante, le Pliocène. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise que l'arbre phylogénétique qui nous sert de fil conducteur est issu d'une publication scientifique datant de 2009, rédigée par deux paléontologues français spécialisés dans les proboscidiens, à savoir Emmanuel Gerbrandt et Pascal Tassi. Et c'est cette même publication sur laquelle je me suis appuyé pour la réalisation de cette série consacrée aux proboscidiens. Non parce que sur le net, les arbres phylogénétiques consacrés aux proboscidiens ont un trou de 10 kilos. Du plus simple au plus détaillé. Et si j'avais jeté mon dévolu sur celui-ci, par exemple, en 2025, nous y serions encore. Nous nous sommes arrêtés vers la fin de l'Éocène, il y a environ 35 millions d'années, alors qu'apparaissait le groupe qui allait voir apparaître la famille des Deinotéridés, les Deinotères. Deinotères qui, au passage, auraient survécu, non pas jusqu'au Pliocène, mais jusqu'au Pléistocène, et dont certains fossiles furent découverts chez nous, en France. Et notamment de Tobocus, celui qui fut, si je puis dire, au centre d'une enquête de plus d'un siècle et qui est relaté dans la vidéo de Stop Science. Je vous laisse le lien en description. Donc, en parallèle avec l'avènement des Deinotéridés, apparaît le clade des éléphantiformes. On entend par éléphantiformes le taxon rassemblant les paléomastodons et les éléphantoïdes. Éléphantoïdes, qui nous le verrons prochainement, comprennent les mammutidés, gonfotères, stégodontes et nos éléphants. Comme on peut le voir, le taxon des éléphantiformes devient dominant dès la fin de l'oligocène. Et sur notre arbre phylogénétique, le premier que nous rencontrons est le genre paléomastodon, l'ancien mastodonte. Petite parenthèse, mastodonte, terme désignant une personne ou un animal énorme dans le langage courant, est à l'origine un terme proposé par notre Georges Cuvier national, en raison de la morphologie des dents. Et oui, encore les dents. Et c'est pas fini. L'éminent Georges y voyant les formes rappelant les attributs caractéristiques des femelles mammifères. En effet, mastos provient du grec signifiant mamelle et ontos signifiant les dents. Le genre paléomastodon serait représenté à ce jour par quatre espèces. Paléomastodon bednelli, minor, parvus et wintoni. Et bien que leur nom de genre signifie ancien mastodonte, ces derniers ne sont pas éligéants pour autant. Les paléomastodons sont en fait des créatures assez petites. 1,50 m au garrot pour 4 mètres de long pour environ 2 tonnes. En gros, la taille d'un hippopotame actuel. Ils occupent du reste la même niche écologique, vivant au bord de l'eau. Les restes fossilisés furent découverts au début du XXe siècle en Égypte, dans le Fayoum, comme son cousin Moeritarium. Et l'on constate que tout comme Moeritarium, qui possédait des incisives relativement développées, les paléomastodons possèdent plus ou moins les mêmes, mais bien plus développés encore. Cependant, avec quelques différences, les incisives inférieures sont plates. Et bien entendu, ils possédaient vraisemblablement une trompe, un peu plus longue que Moeritarium. Suite à quoi nous entrons dans une nouvelle époque, l'Oligocène. Oligocène où nous faisons connaissance avec Fiumia. Fiumia, décrit en 1902, fut lui aussi découvert en Égypte, dans le Fayoum, au début du siècle dernier. Le registre fossile concernant ce proboscidien est plutôt pauvre. En effet, Fiomia est représenté uniquement par deux espèces, Fiomia seridens et minor, toutes deux représentées en Libye et en Égypte. Et pour trouver les infos sur cet animal, j'ai dû aller fouiller au plus profond des archives scientifiques pour glaner quelques infos à me mettre sous la dent. Et ce n'est pas fameux. Considéré comme un groupe frère ou un sous-genre de paléomastodon, ce proboscidien est morphologiquement parlant assez semblable à son cousin, paléomastodon. En effet, il présente lui aussi ses incisives inférieures caractéristiques en forme de pelle. Une fois de plus, on parle de dents. Et tout comme paléomastodon, Fiomia s'éteint avant la fin de l'Oligocène. 
Je vous l'ai dit, ce n'est pas fameux. Tout ce que j'ai pu lire est surtout axé sur les différences morphologiques du crâne et des dents. Vous savez, euh, lophodonte, bunolophodonte, trilophodonte, bref, une histoire de morphologie dentaire. Alors, next Nous sommes donc à la fin de l'oligocène. À quelque chose de près, nous sommes 27 millions d'années en arrière lorsqu'apparaît Erythrium. À ne pas confondre avec Erythérium. Comme le dit assez explicitement son nom, ce fossile provient d'Érythrée, un pays du nord-est de l'Afrique. Et plus précisément d'une ville nommée Dogali, située à quelques encablures de la mer Rouge. Erythréum est connu que par une seule espèce, Erythréum malakegebrechristosi. Je vous laisse le lien. Étant le seul fossile de ce genre, à l'instar de Philomia, Fort peu d'infos sur ce spécimen, il mesurerait à peu près plus d'un mètre pour environ une demi-tonne. Mais le fait intéressant chez Erythrium, ce sont ses dents. On y revient. Il apparaît que c'est le plus ancien fossile de proboscidien que nous connaissons à avoir les dents qui se renouvellent en tapis roulant, comme les éléphants actuels. L'info est si retentissante que le terme « chez nos manquants » est employé dans un article. C'est pour vous dire. Quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'Erythrium est bel et bien un animal présentant un nouveau caractère morphologique, une évolution notable au sein des proboscidiens, faisant ainsi le lien entre les anciennes espèces et celles à venir. Avançons de quelques petits millions d'années. Notre prochain protagoniste se nomme Hémimastodon, le demi-mastodonte. J'imagine que son nom est dû au fait qu'il ne soit pas vraiment un mastodonte tout en ayant certains caractères. Toujours est-il qu'il s'agit du dernier des éléphantiformes dit Baso. Le fossile Hémimastodon crépusculi est origine du district de Dera Bukti, une province du Baloutchistan, au Pakistan. Une région datée du Miocène inférieur, ou peut-être de l'Oligocène supérieur. Ce qui démontre qu'il y a 25 millions d'années, les proboscidiens s'étaient déjà dispersés sur le continent asiatique. Cependant, certains chercheurs ne sont pas d'accord avec cette conclusion, pensant que ce fossile ne peut être attribué à Amy Mastodon et qu'il s'agirait au mieux d'un éléphantoïde indéterminé très proche de Fiumia. Ce qui nous amène à l'époque suivante, le Myocène, et par la même occasion, au Mammutidé. Alors pour le coup, il y a fort à parier que vous vous dites « Ah, les mammouths !» Ce à quoi je répondrai par un nom négatif. En effet, les mammutidés font partie du clade Mammutida. Les mammouths, eux, appartiennent, nous le verrons dans un prochain épisode, au groupe Elephantida. Et effectivement, la forme des dents, par rapport à celle d'un éléphantidé, est totalement différente. Pourtant, morphologiquement parlant, bien que légèrement plus petits, plus courts sur pattes, leurs os sont plus massifs. Ils sont assez semblables aux mammouths à quelques différences morphologiques près notamment leur défense moins courbée. Quoi qu'il en soit, comme on peut le constater sur cette carte issue du site Paleobiology Database, les mammutidés ou mastodontes sont de grands voyageurs. Au cours des millions d'années de leur évolution et de leur diversification des espèces, au cours du Miocène, lorsque l'Afrique vient s'accoler à l'Asie, ils se répandent à travers la presque toute totalité du continent. En Europe, en Asie, puis en Amérique via le détroit de Bering, alors recouvert de glace. C'est donc à partir du Myocène jusqu'au Pléistocène que les proboscidiens seront les plus nombreux à fouler le sol de la planète. Alors je ne vais pas en détailler ici l'ensemble des espèces connues de mastodontes car, étant relativement jeunes, les fossiles sont plus abondants et les espèces nombreuses. Mais voici déjà reconnu. Pour la petite histoire, le premier fossile outre ceux découverts par les Amérindiens et qui, selon les tribus, en avaient peur ou s'en servaient pour leur médecine traditionnelle. Bref, le premier fossile reconnu par des scientifiques est une dent de plus de 2 kg. Elle fut découverte en 1705 vers New York. Quant aux premiers os, c'est dans le Kentucky que les soldats français les découvrirent. D'autres sources attribuent la découverte à un certain baron de Langueuil. Bref, encore un français. Car oui, n'oublions pas que les Français possédaient une grande partie des futurs États-Unis, un territoire nommé Louisiane, qui s'étendait du sud jusqu'aux abords du Canada, coupant en deux le pays, et qui fut vendu par Napoléon Ier 
à la nation naissante des états unis d'Amérique pour quelques dizaines de millions de, de francs. Enfin, ça c'était pour la petite histoire. Toujours est-il que dans la foulée, plusieurs fossiles voient le jour, dans divers états du continent nord-américain. Ce sont les esclaves africains qui les premiers reconnaissent que les dents sont très semblables à celles des éléphants. Entre temps, les fossiles découverts par les soldats français ont atterri au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, sur le bureau de Georges Cuvier. Cela dit, bien que rentré dans le langage courant, le terme mastodonte est un nom de genre invalide. Le terme scientifique en vigueur est un mammouth. D'où la confusion avec le terme « mammouth ». Sachez toutefois que le genre « mammouth » et ses différentes espèces sont exclusivement nord-américains. Par la suite, divers fossiles seront découverts sur une grande majorité des continents de la planète, y compris en France, tel le mastodonte des Pyrénées que je vous mentionne dans la vidéo « Retour sur 2018 ». Cependant, comme on peut le voir ici, beaucoup seront invalidés, car bien souvent les fossiles découverts après étude s'avéreront appartenir à une espèce déjà nommée. Néanmoins, selon notre publication, les plus vieux fossiles de cette mémorable famille furent découverts sur le continent africain, en Ouganda, au Kenya et en Namibie. Des fossiles attribués à Eozygodon Murotoensis, datés de 22 millions d'années. Et cette grande famille s'éteindra au début de l'Holocène. À ce stade, si nous remontons à l'arbre phylogénétique, il ne nous reste plus qu'à remonter le groupe des éléphantidés. Nous voici donc il y a environ 23 millions d'années. C'est le début du Miocène. Comme nous le voyons sur notre arbre phylogénétique, c'est l'avènement des Deinotéridés. Et parallèlement apparaît le clade des éléphantimorphes, avec les Mammutidés, les fameux mastodontes que nous avons abordés précédemment. Cependant, au cours du Miocène apparaissent d'autres familles. Alors voyons ça de plus près. Et pour une meilleure compréhension, changeons le graphique. Voici un arbre phylogénétique méga simplifié de la branche des Elephantimorpha. Celui-ci provient d'une publication scientifique de 2007, rédigée par un autre spécialiste des provos, le regretté J.S.K.L. Shoshani, un prolifique paléontologue américain né à Tel Aviv et décédé en 2008 dans un attentat en Éthiopie. Vu que nous avons déjà parlé des mammutidés ou mastodontes, passons au suivant, les dénommés gonfotéridés. D'origine africaine, les gonfotéridés ou gonfotères sont une large famille de proboscidiens qui, selon la publication de 2009, apparaît voilà 23 millions d'années. Cependant, selon un bouquin sorti en 2018, les auteurs avancent le chiffre de 34 millions d'années. Alors vous allez voir, niveau chiffre et phylogénie, ce n'est pas simple. Quoi qu'il en soit, nos amis gomphotères arpenteront la planète pendant une vingtaine de millions d'années. Les plus connus d'entre eux étant Gomphotarium et Platybelodon. Du Myocène jusqu'au Pléistocène, ils se répandront sur la quasi-totalité des continents, atteignant l'Europe et notamment la France, l'Asie, l'Amérique du Nord et jusqu'à l'Amérique du Sud, à la fin du Pléistocène, avec Cuvironus. Pléistocène, l'époque qui les verra disparaître. Morphologiquement, vous constaterez que les gonfotères ont un aspect qui nous semble familier. En effet, ils possèdent ces incisives inférieures caractéristiques en forme de pelle, héritées de leur ancêtre commun avec leur cousin Mammutidé. Cependant, il n'en est rien concernant les incisives supérieures. Détail bien spécifique aux gonfotères, celles-ci sont recourbées vers le bas. Bien sûr, ils ont d'autres spécificités, comme par exemple un crâne plus allongé. Et comme toujours concernant les probos, il y a une histoire de dents. Et les gonfotères ne font pas exception. En fonction des genres, des espèces, ces derniers sont bunodontes, trilophodontes, tétralophodontes, bref, il y a toujours une histoire de morphologie dentaire pour les classifier. Cependant, retenez que les gonfotères sont promus de dents à cuspide, en mamelles, comme les mammutités, et non lamellaires, comme les éléphants actuels. Cette morphologie suggère qu'ils étaient globalement plus des mangeurs de feuilles et de fruits que les éléphants modernes qui consomment plus de graminées. Quant à leur taille, dans l'ensemble, ces animaux étaient assez petits, entre 2 et 3 mètres au garrot selon les espèces. Et des espèces, il y en a eu un certain nombre. Allez, je vous montre juste les genres. Quoi Vous voulez la version longue Toutes les espèces Bon, c'est vous qui voyez. Voilà, bon mais du coup je vous laisse et je vais voir le coup.
Aïe, c'est fini Et je vous l'avais dit, il n'y a pas loin de 30 genres pour plusieurs sous-familles. Quant aux espèces, même si beaucoup sont synonymes ou invalides, honnêtement, je ne les ai pas comptées. Tant la liste est longue. Tiens, c'est marrant parce que parmi les espèces invalides, je vois que Edward Drinker Cop en a décrit quelques-unes. <rire> Lol, toujours dans les coups foreux celui-là. Ceux qui auront vu l'épisode sur la guerre des eaux comprendront. Sinon, je vous mets le lien en fiche et en description. Jetez un œil, c'est une histoire assez délirante. On connaît donc une multitude de ces animaux. Il faut dire qu'en 20 millions d'années, les bestiaux, ils ont eu le temps d'évoluer. De plus, ils aimaient bien se promener. Regardez, mis à part l'Antarctique ou l'Océanie, ils se sont répandus quasiment partout. Ils sont allés jusqu'à se perdre au fin fond de l'Amérique du Sud. Et regardez en Europe, ça grouille. Vous vous rendez compte, il fut un temps où les éléphants arpentaient les terres de France. Ah, ça devait être une belle planète, sans les humains et leur technologie dévastatrice. Quoi qu'ils ont croisé Homo sapiens, vu que les derniers représentants découverts en Colombie se seraient éteints il n'y a que 6000 ans. Un de ces gonfauteurs, le dénommé Anancus avernensis, le mastodonte d'Auvergne, est visible, ou tout du moins son fossile, au musée de Chilac, en Haute-Loire. Bref, deux sacrés explorateurs ces gonfauteurs. Passons donc au suivant, les stégodontidés. Alors avant toute chose, je dois vous mettre en garde. Vous m'avez souvent entendu dire à travers les épisodes qu'en paléo, rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. Eh bien, c'est le cas concernant les spécimens de proboscidiens que nous allons voir. En effet, au cours de mes recherches, il s'est avéré que bien des infos ne se recoupent pas. Et pour cause. Une classification est arbitraire, alors chacun y va de son petit découpage perso. Il s'avère qu'on ne sait pas vraiment encore relier certains genres à certaines familles. C'est assez flou. Et à travers les différentes publications que j'ai pu lire, ou plutôt déchiffrer, décrypter, les résultats varient. Par exemple, si vous cherchez Stegodontidae, ou plutôt le nom scientifique Stegodontidae, sur votre moteur de recherche préféré, on va vous répondre, Wikipédia en tête, que cette famille comporte deux genres, le genre Stegolophodon et le genre Stegodon, ce qui a priori, étymologiquement parlant, pourrait sembler correct. Mais si vous chargez Stegodontidae sur le site FossilWork, qui bien que pas toujours mis à jour et donc comportant quelques petites erreurs, reste un site de référence concernant le registre fossile, eh bien le genre Stegodon n'apparaît pas pour cette même recherche. En effet, vous trouverez Stegodon classé dans la famille des éléphantidés. Un autre exemple, sur notre cladogramme de 2007, le genre Paléoloxodon est rattaché au groupe Elephantini, comprenant le genre Elephas, l'éléphant d'Asie, et ses proches cousins, les mammouths. Néanmoins, dans une récente publication datée de janvier 2018, cette classification est remise en question. Les auteurs nous indiquent que leurs recherches sur l'ADN ancien de Paléoloxodon Anticus les amène à penser qu'il serait plus proche de l'Oxodonta Cyclotis, l'éléphant de forêt africaine. Et par ailleurs, des recherches ADN menées sur Paléoloxodon falconeri, l'éléphant nain de Sicile, et descendant de Paléoloxodon anticus, suggèrent, quant à elles, qu'il serait plus proche de l'éléphant d'Asie. Bref, c'est un vrai merdier, je vous dis. C'est à s'arracher les cheveux. Enfin, dans la mesure où l'on en possède. Bref, la recherche avance. Donc en partant de ce postulat, je ne saurais vous garantir à 100% les propos qui vont suivre. Alors SVP, allez-y mollo dans les commentaires. Revenons à nos stégodontidés. Alors pour le coup, vu que les stégodons ne sont pas ou plus classés dans cette famille, autant dire que le registre fossile des stégodontidés fait peine à voir aussi maigre qu'un sandwich SNCF, uniquement le genre stégolophodon. Et selon la Paléobiology Database, Mis à part quelques spécimens indéterminés en Afrique du Sud, tous ont pour origine l'Asie continentale, l'archipel nippon et les îles du sud-est asiatique. Il est à noter que ces proboscidiens apparus il y a 20 millions d'années étaient autrefois associés aux mastodontes. Ce n'est qu'en 1988 que la famille des stégodontidés fut rattachée aux éléphantoïdes. Côté morphologie, les espèces du genre stégolophodon sont en règle générale de gros animaux. Certains de leurs représentants vivant sur le continent figurent parmi les plus grands proboscidiens connus, 
à tenir 4 mètres au garrot. En revanche, d'autres espèces vivant dans les îles étaient bien plus petites, illustrant le phénomène de nanisme insulaire. Petite parenthèse pour vous dire que l'on pense probable que Stégolophodon soit l'ancêtre de Stégodon. Sur notre schéma, on se rapproche donc à grands pas des proboscidiens actuels. Et là, on va encore parler d'antistorie. Car comme vous pouvez le remarquer, chez Stégolophodon, les incisives inférieures en forme de pelle ont laissé place à de petites incisives pointues. Quant aux défenses supérieures, elles sont très développées très longue, atteignant jusqu'à 3 mètres pour certains spécimens. Ça ressemble déjà un peu plus à ce que l'on connaît chez les éléphants d'aujourd'hui. Et un autre fait important, désormais les stégodontidés possèdent les molaires lamellaires, comme nos éléphants actuels. La transition est faite avec les proboscidiens modernes. Et en parlant de proboscidiens modernes, voici que nous y venons. Nous voilà arrivés au terme de plus de 50 millions d'années d'évolution, lorsqu'apparaît la grande et dernière famille de proboscidiens. Elle regroupe les genres Stégodon, Paléoloxodon, Mammouth, Loxodonta et Elephas. Il s'agit bien sûr des éléphantidés. Nous sommes il y a entre 5 et 10 millions d'années. Le genre Stégodon est représenté par une douzaine d'espèces dispersées aux mêmes endroits du globe que les Stégodontidés, à savoir l'Afrique, l'Asie, le Japon. Et fait marquant, c'est le seul proboscidien à avoir atteint l'Océanie, sur l'île de Flores, où il y avait une espèce naine. Contrairement à son ancêtre à quatre défenses, le genre Stégodon, comme tous les éléphantidés, ne possède plus que deux défenses. Quant à sa taille, en fonction des espèces, elle est d'environ 3 mètres au garrot. Bien plus petit que notre prochain candidat, le fameux Paléoloxodon, l'éléphant aux défenses droites. Oui, sur notre graphique, le suivant serait l'Oxodonta, l'éléphant d'Afrique actuel. Aussi, on va faire l'impasse et se concentrer sur les espèces disparues. Donc, Paléo l'Oxodon, que vous devez certainement connaître si vous suivez la chaîne de Cédric Jurassic. Cédric, que je salue et remercie au passage, car vous êtes pas loin de 1000 abonnés à avoir rejoint la chaîne depuis son petit coup de pub. Mais pour récapituler brièvement, le genre Paléoloxodon, qui aurait vécu de 50 000 à 35 000 ans, est connu pour moins de 10 espèces, fut l'un des plus grands mammifères ayant foulé le sol de notre planète, avec Paraceratherium et Deinotherium. Cependant, si certaines espèces étaient des géants, d'autres, vivant dans les îles, se virent elles aussi atteintes d'un nanisme insulaire. Tout comme les stégodontidés, Paléoloxodon est représenté par des fossiles en Afrique, en Asie, au Japon et dans les îles du sud-est asiatique. Sauf que Paléoloxodon était un grand voyageur. Il conquit aussi les terres européennes, y compris les îles méditerranéennes comme la Crète, Malte, Chypre ou encore la Sicile. On en a même retrouvé sous la Manche durant la construction du tunnel sous la Manche. Comme je le disais, il réside un mystère concernant ce genre. Aujourd'hui encore associé au genre Elephas, il est probable qu'il soit associé au genre Loxodonta, et plus précisément à l'espèce Cyclotis, l'éléphant de forêt africain. Nous allons donc terminer avec les plus célèbres des proboscidiens aujourd'hui éteints, les regrettés mammouths. De leur vrai nom scientifique Mammutus, ils sont originaires des contrées chaudes d'Afrique. Et la plupart des espèces n'étaient pas laineuses, mais devaient plutôt se balader à poil. Et bien qu'ils soient africains d'origine, leur plus proche parent vivant n'est autre que l'éléphant d'Asie. Nous les imaginons bien souvent évoluant dans la froidure de la toundra sibérienne, là où furent découverts bien des dépouilles de ces animaux dans le sol gelé, le pergélisol ou permafrost. Cependant, ils furent majoritairement présents en Europe et en Amérique du Nord. Et tout au long de leur pérégrination, à travers les âges, ils évoluent, mutent et se diversifient. Et bien que l'on parle toujours du mammouth, il y avait plusieurs espèces. À ce jour, nous leur connaissons 8 espèces, 8 espèces réparties à travers le globe. Car comme leur lointain cousin, les mammouths, à travers l'histoire, furent de grands voyageurs. Voyez donc. Ils se dispersèrent en Asie, au Japon, dans les îles du sud-est asiatique, Certaines espèces s'aventurèrent même jusqu'en Amérique centrale, et bien entendu en Europe, notamment en France avec Mammutus méridionalis, le mammouth méridional, une espèce de très grande taille, 
dont le squelette est exposé au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Morphologiquement parlant, vous serez surpris d'apprendre que, outre les Mammutus méridionalis, ou les énormes mammouths des steppes atteignant les 4-5 mètres au garrot, et dont les défenses pouvaient être encore plus longues, atteignant les 5 mètres chez les vieux mâles. Sachez que certaines espèces étaient relativement petites, à l'image de l'espèce Exilis, découverte en Californie. En effet, les membres de cette espèce mesuraient au maximum 1,80 m au garrot, ce qui leur vaut le surnom de mammouth nain. A l'origine, notre cuvier national pensait à tort qu'ils étaient les ancêtres des éléphants. Comme nous l'avons compris, ils sont de lointains cousins. Enfin, pas si lointains, puisqu'ils apparaissent il y a environ 5 millions d'années. Donc, bien qu'il nous semble qu'ils soient des animaux préhistoriques très anciens, force est de constater que par rapport à tous les genres et autres espèces que nous avons vues au cours des trois épisodes, ils sont en réalité des animaux relativement récents, à l'échelle des proboscidiens. Quoi qu'il en soit, les tout derniers représentants du genre, des mammouths nains, s'éteignent il y a moins de 5000 ans en Sibérie. Quant au pourquoi Est-ce dû à l'expansion de l'homme à travers le monde, le changement climatique C'est toujours sujet à débat. Une petite anecdote. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et aux gènes de son plus proche cousin, l'éléphant d'Asie, il serait question de redonner vie aux mammouths afin que des troupeaux entiers aillent piétiner le permafrost sibérien, afin de le tasser et ainsi contenir le gaz qu'il contient. Car celui-ci, en raison du réchauffement climatique, le permafrost est en train de fondre tout en libérant d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Bien pour terminer, je vous dirai qu'une chose, prions que... enfin, façon de parler, prions pour que les trois dernières espèces rescapées de proboscidiens puissent réussir à survivre à Homo sapiens, afin que cette grande lignée puisse encore perdurer à travers les âges. Avec un peu de chance et de temps, c'est sans doute l'évolution qui les sauvera de l'extinction, car face au braconnage de masse dont ils sont sujets depuis des décennies, les éléphants voient leur défense se raccourcir de plus en plus. Aussi, peut-être, cette évolution sera leur salut. Nous voilà arrivés au bout de cette aventure pachydermique. J'espère que cela vous aura plu et que ce ne fut pas trop rébarbatif. J'ai fait de mon mieux pour synthétiser, car cette trilogie fut une réelle galère à écrire. Autant vous dire que j'en ai passé des nuits blanches à tenter de comprendre cette phylogénie. Car à moins d'être un spécialiste, c'est un vrai sac de nœuds à démêler. Une dernière petite chose. À travers les trois épisodes, je vous ai souvent présenté la carte du monde précisant les sites où furent découverts les fossiles des différents proboscidiens. Alors pour finir en beauté, voici cette même carte cette fois avec la totalité du registre fossile. Et merci encore à Cyborgaz VPN, partenaire de cet épisode, pour surfer en toute confiance. Cliquez sur le lien et bénéficiez des 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Je remercie tous les tipeurs et les utipeurs pour leur soutien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Likez, commentez, partagez. Et sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye